Good afternoon, everyone. So we gathered here today to fellowship and to worship our God. So may I request everyone to please rise as I read to you the passage of the book of Psalms 138, verse 1 and 2 says, I give you thanks, O Lord, with my whole heart. Before the gods, I sing your praise. I bow down toward your holy temple and give thanks to your name for your steadfast love and your faithfulness. For you have exalted above all things your name and your word. Let's all praise the Lord as we sing, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad. to worship the Lord. Jesus.
Jesus, we praise you, we give you glory and honor, Lord, in this day. Thank you once again, God, for you have gathered here. Thank you, Father God, for reminding us of your great love, for reminding us, Father God, that really indeed you are so good to us. Thank you, Jesus, for continually um, pouring out your love sa success, mga kabuhi. And here we are, Lord God. Represent our lives before you. It's a living sacrifice. It's an offering before you. Thank you for the cross. Thank you, Jesus, for your life. And this night, Lord, we'll continually worship you. We'll continually please you. We'll continually adore you, God. Thank you, Jesus. And this we pray in Jesus' name. Amen. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God, you're all together lovely, all together worthy, all together You may now take your seats. Kag sa siningat ni On, may ang um, isa kag isa sa ato niya ra gising mga butang nga pasalamatan sa sininga si Mana bangod niya nagapati kita ng aton Dios nangin matutom sa aton tagsatag sa kabuhi. Kagani sa sininga hapon mga kabiyanan gina-invite po kamo kung sino dira sinyong gina um, pangkikot sang balaan ni Espiritu nga mag-share kag magdeklarar diri sang mga kamayuhan nga naagyan sang sini nga semana so kag nagapati ako nga tanan kita ya ging pakamayo gid sang Ginoo bangod yari kita diri subong so kung sino sinyo may ma-share dira sino sinyo ang may ma-declare dila nga pagpakamayo sang Ginoo sa kabuhi pwede lang kakadto diri sa tubangan Sige, sa mga, ay don't know nga kita, kasi aga kauya-huya kita, pero kabay nga, uh, hindi natun pag i, ano ah, pag i, um, kahuya iya kung paano nangin matuto, mang ginoo sa atong nga kabuhi. Sige, sugudan ko ah. <laughs> Kanami, ang ikubla sa inyo. <laughs> sugudan ko. Um, I thank God for um, this week, this past week, kay tungod nga, sa pag-sustain niya bala sa sa amon nga mga kapastoran diri sa Baptist Center Church I know nga um nangin masako atong semana sang nanligad nangin um madamo ang indi uh, manami nga natabo kag madamo sang mga events nga kung sa diin na uh, napukaw naman kami bilang mga kapastoran kung aton man ma, ano kadamo pachanay sa Iloilo damo ng si Kobe Bryant no i can still remember sa una sa grade 4 ko gatan ako mina dumduman ko Lakers versus Boston Celtics di ba sa so, una remember ko gid na and then kadamo lang may earthquake naman sang kagapon or kagina to sa may diinto nga 7 point ano nga magnitude ang mga victims sang taal ara pa lang sa um, naga pang, ga, ano pa lang ga paninguha nga magbalik ang mga ang dito sa Australia ang mga Iranian damo gani ng but still we I thank God for this um, life no gihatag niya sa aton nga kung sa diin pa lang safe kita 
And that is why the challenge here sa aton balak is uh, ma-reflect ma ko ganun nga, ang challenge is, paano na akong magamit ang akong kagalingon yung magbulig sa iba niya tao? Paano na akong mapakita sa ila? Amo na, mapakita nga nag-care kita sa ila. And I want to thank God for those um, uh, mga happenings. It's because nga nagahatag ina, nagapabuk, nagapamuklat, kag nagapapukaw ina. Hindi lang sa amon yung mga kapastoran, but hopefully, kita tanan nga nagapati kag nagatuo kag sumulunod sa Ginoo so i thank god for that sige kumiyara pa da please feel free to just cut to diri sa tubangan and share it to others kung ano ang um, kamayuhan sa Ginoo sa imo aton pagama ng aton nga kaugalingon sa pagpamati isang pulong sang Ginoo pagi sa Baptist Center Church Choir
That is a very good and uh, a very good assurance no, para sa atong tanan that uh, Jesus loves us. The very all-time favorite, halin sang pagsugod. Pagbunag si Imo, nagasugod ka sang Sunday School, the very first song, again, tudlo sa aton. And the very basic, gid nga mabalaan naton, nga mga Kristiyano, nga ang Diyos, nagahigugma sa aton tanan. Maayong hapon. Sa subong uh, hapon, I am tasked to give you the message of the Lord since uh, Pastor Jack is not uh, feeling well. Nang, uh, nag, uh, na trangkaso siya, no, gina chills, kag updon tagid siya sa aton nga mga uh, pagpangamuyo. Siguro, dalaman ina sa mga nagsari-sari nga mga eksperyensya kag mga nagkalatabo sa mga nagliligad nga simana. So, uh, this afternoon, I would like to give you this uh, topic entitled, Rising up from defeat. Kagi na kamo nga na perdi. Kagi na. Mahal kamo nga wala pa kay wala man ko nakataya sa luto o kon wala man ko nagapanahor o kon na do wala pa mangkid ko sang maigin na tayan nga mahal ko nga na perdi ako. But brothers and sisters in the Lord, when we say defeat, no. That we are defeated, kaperdihan. Wala lang ina siya nagahambal nga nagtaya ka sa kon anuman nga mga businesses o kon mga uh, kon anuman da nga mga luto o kon kon anuman nga mga hampang imugin tayan nga naperdi ka. Kundi nga sa aton mismo nga mga kaugalingon, we can say sometimes that we are defeated in different ways sa aton nga mga kabuhi. Personally, sa aton nga mga kabuhi, makahambagid ikaw kung ano nga area sa imo nga kabuhi nga mabatsagan mo nga may kaperdihan gid. Maybe sometimes it is in yourself, sa imo nga ubra, nga wala ka nagaka-feel, nga na-fulfill ni mo no, ang imo nga task. Sa imo health, no, when it comes to your health, sometimes dra kita no, nagaka-perdi. O kung sa health sa aton ng mga relatives and persons closest to us, sa aton ng mga businesses, recently sa aton ng palibot, makahambal di kita, Lord, na no man iman, nga ang pagsugod sa tuig, we feel that we are very defeated because of the bagyo. Nga, mano Christmas, nagbagyo pa, naglinog after sa after sadto, naglupok ang vulkan, nga taal kagdamo ang nag uh, nagsuffer gid kagsubong naman here we are everyone is so praning nang uh, matyagan ko ay ambot daga daga worry ka sa imo self kag sa imo nga bugos nga panimalay kun makabati ka kag kun makabasa ka nga may ara agin dala sa ospital tungod kay ara kita subong sa sining season nga ginapalapnag ang coronavirus but brothers and sisters it is very timely How to rise up from defeat? Paano kita? Paano kita makasurvive sa sining mga nagakalatabo sa aton ng mga kabuhi? I would like to tell you the story of Joshua. Kaya tawag niya siya a man of strength and courage. Sino ding may Joshua nga bata o kon asa bana o kon kilala? No, a man of strength and courage. Kalabanan ginahatag ini siya ng alan sa mga firstborn son. Kalabanan, kung makilala nga Joshua, firstborn gid na sila. O kung, kung hindi man firstborn, sila ang second. Kay tungod nga, ti, magulang nila is babae. Remember the story of Joshua. Kung ano yan si Joshua. He is born slave. But he become the leader of Israel. Moses chose him to scout the land of Canaan. Kadamo sa mga ginhatag sa iya. Joshua appointed was appointed to lead Israel into Canaan and Joshua was commissioned by the Lord to lead his people so from slavery ginhatag gid yon sang Ginoo sa iya ang victory sang iya ang kabuhi nga kadamo sang mga ginhatag sa iya nga task and this task are all commissioned by the Lord We can see in the life of Joshua, kung nagabasa kita sa aton ng mga Bibles o kung sa mga Sunday school naton sang una o kung sa mga nabasahan naton, that very victorious gid siya, no nga tao. Numduman ninyo nga ara siya sang time that they crossed the flooded Jordan. And also in the time of Joshua, 
they conquered Jericho. They conquered Jericho. Kadamo sa mga inagyan ni Joshua, nga mambal kita, nga very victorious git sila. But here in chapter 7 of Joshua, nga among aton nga pamalandungan subong, there is the agony of defeat. Ang hambal niya, ang hambal sang Diyos sa iya. The Lord said to Joshua, Stand up! What are you doing down on your face? Ma-picture out niyo kung anong na tura ni Joshua sa amon ang time. Nga hopeless na bala sang iya kahimtangan. Do pariyo sa aton niya kung may kaperdihan nga nagkakatabo sa aton nga mga kabuhi. Nagahambal, gahuy-huy ang aton nga mga abaga. Ay, Lord, tama na. Kung magambal ka, hindi ko na kaya. Mambal ka that you are defeated. Kung nagwa na si mga ba ang gamba ka, surrender na ko. Surrender na ko. May ara gani isa kamalam. Nga permigin na siya nagamuno sa akon. Habang niya, hindi ka magkasadya. Kay basi ang sunod sina. No? Kalisod. May amo gina permino nga dong kasi nadya ka bala may dugol pilang hambal si imo nga hindi pagpatam-i kay base kon kalisod ang sugpo niya sina. Indeed in many stories of the Bible isa ni si Elijah sa mga nagliligad ta nga mga tinun-an nga may highs ang iya kabuhi pero gul pilang may ara nga low nga natabo sa iya. Kag amo man ina ang natabo sa kay Joshua. Joshua sent a few thousands of people to conquer the land of Ai. And they were defeated. Naperdi sila. Ginpadala thousands of people para nga makuha nila ang land of Ai. Pero naperdi sila. And that causes Joshua, nga ginhambal di rao, nga nagpanghuyhuy gid ang iya nga abaga. Joshua was on his face, defeated and in despair. Are you now like Joshua? That the Lord will tell us, get up or stand up. Pero paano, Lord? No? How can we stand up amidst of this experiences ng amon nga ginaagyan sa sining mga kaperdihan sa amon nga mga kabuhi? Let us learn the lessons from the life of Joshua. In Joshua chapter 7, starting from verse 7. How can we stand up? First, we must stop questioning God's character. We must stop questioning God's character. In verse 7, Nagahambal, And Joshua said, Alas, sovereign Lord, Why did you ever bring these people across the Jordan? No, pamangkot niya. Ang ginoo nga, ako ah, no nga, gin, gin patabok pa sila no? sa sina nga, nga Jordan. Nga pagkatapos sina, no? ma-destroy man lang sila. To deliver us into the hands of Amorites, to destroy us. If only we had been content to stay on the other side of the Jordan. Nagpamangkot siya sa ginoo, nga ah, why Lord? Just like us, sometimes when something goes wrong, we blame God and we question His character. Kamba kita, Lord nga ang amo na nihaw. Lord nga ang nagakatabo ini sa akon. Lord nga ang naghambal kaman nga faithful ka. Naghambal kaman nga ikaw ang amo nga provider nga ang natabo ni sa amon. But let us consider the good things that God has done for all of us. Joshua must consider all the good things that God has done for them. He sent Moses to bring them out of Egypt. God opened the Red Sea para sa ilatanan. God fed them with manna. Dumduman nyo ng istorya. Ginhatagan sang Diyos ang mana ang mga ang mga Israelites para nga may makaon sila sa tion nga nagutom sila. Kagsang nauhaw sila, anong inubras ang Diyos? He gave them water from a rock. Halin sa bato, ginhatag sang Diyos sa ila. And the Lord 
lead them to cross the flooded Jordan and enable them to conquer Jericho. Now, here comes, after one defeat, isa lang gid, isa lang kapirdihan, Joshua blames God. For all of us, nga nagaubra kag amuman ini ang aton nga mga nahimo sa aton nga mga kabuhi. I know in all the defeat sa aton nga mga kabuhi, nakapamangkot man kita sang character sang Dios sa aton nga mga kabuhi. But let us shift our mind and think of all God has done for us. Ang baka ginasang message ng choir, God loves us. He gave His Son for us. He offers salvation by faith. And He receives us kung ano man kita nga klase ka tao. How can we blame God for the defeats of our life? Hindi gid no? Do hindi gid matabo. But sometimes it happened. Secondly, the Lord said, "Stand up, my child." Pero paano? We must stop focusing on this one defeat. Last night, kami ni Pastor Sir dopod sa ang iban man ng mga volunteers diri sa BCC. Nagkadto kami sa boarding house, no, sa mga Gonzales. Kag-isa man, no, nang haba ko gani, sang kagabi, samtang nagapamati ko siya, haba ko nga nga doon isa gitang amon nga linya sa subong, uh, subong uh, simana, no. Sang naman, wala man ko nag-expect nga sang pag-send niya sa akon, nga i-print ko ang iyang uh, nga homily last night dito sa boarding house. Nakita ko, hambalya, ang nabotang kung paano mag-survive sa frustrations. Hambal ko, ang ginuoya is a God of order. Siguro balaan niya, gid, nga tanahan kami sa buong dumunga muni ang mga gina-undergo. Nga lain-lain, bala nga klase ka, ka defeat, lain-lain nga klase, lain-lain nga mga pamaagi. But it is a very good reminder that we must stop focusing on this one defeat sa ato nga mga kabuhi. In verse 8, naghambal dira. In Joshua chapter 7, verse 8, Pardon your servant, Lord. What can I say now that Israel has been rooted by its enemies? Amo na ang iyang naging hambal sa aton nga ginuo. Amo na ni ang natabo sa amon na perdi na kami. Yan o nakaroon ang aton nga himuon. Think of all the blessings already, already given to us by the Lord. Isa lang niya, hambal ka ni isang kanta sa aton, count your many blessings, name them one by one. Kung isipon, ta out of ten, isa pa lang ni ka-defeat, nine na niya ang blessings na ginhatag sa Diyos sa aton. Ang hindi lang ina ang ginhatag, kundi nga ang mga blessings and promises sa Diyos sa aton in the future. Remember the promises that God has given to the descendants of Joshua. Halin pa sa kay Abraham, up to sa iya, grabe gid nga mga promises sang Dios. Promises given to Moses, kag na pass on yaman sa mga next generation. And now promises nga ginhatag gid mismo sa kay Joshua. Mga utod, ang masubo bala sa sining tiyon nga napirdi sila ni Joshua sa pag-conquer sa land of Ai, Joshua had become problem conscious instead of power conscious. Nangin conscious sa sa sadtong isa lang gid ka problema nga nag-abot sa iya. Kag nalipatan niya na ang ikasarang sang Dios nga mahimo sa iya nga kabuhi. So my friend, let us be reminded that in spite of all these things nga nagakatabo sa aton nga mga kabuhi, always remember nga ang Diyos tanan nga pinaka-defeat, pinaka-kaperdihan sa aton nga mga kabuhi, that is the sin and that is death, ang Diyos na conquer, yan na inatanan. Joshua, in spite of blessings and promises that God has given to him, he focused on one defeat. 
And we must forget no? this defeat sa aton nga kabuhi. Isa lang ni kalimta na ton ini and expect more victories sa aton nga mga kabuhi. Problema sa sulod sang panimalay, sa relasyon. Isa lamang ina sa kaperdihan nga ginhatag sa aton. Pero ang blessing sang Dios sa aton everyday, pertigid. Mambal kita tong paglupok sang bulkang taal. Isa lang to sa mga defeat nga na-experience natun sa aton nga mga kabuhi diri sa Philippines. But the Lord has been so good, kay ginbuligan nga man nga ma-experiencehan ang ining, sang sining mga katawhan nga magbinuligay kita para nga mabangon diwat ang mga katawhan. Just like sa aton man nga mga kabuhi, ayhan may masakit, Kamu subong nga ginatuba nga amugi ng pinakadako nga matyagan mo nga kaperdihan sa imo kabuhi. Think of all those years nga ang Dios nagamit sa imo. Think of all those years nga ginagamit ka sang Dios para sa iyang ministry. Kagin pa kamaayo niya ikaw. Huay gid na iyan no ang kaperdihan basta may Dios ang kabuhi. And the last Paano kita maka-stand up? Ngayon hambal sang Diyos sa aton. We must stop worrying about public opinion. We must stop worrying about public opinion. Hambal sang verse 9. Ti paano na? Because the Canaanites and the other people of the country will hear about this. Sa aton, personally, kung nibutang naton sa aton nga mga kaboy, ti paano na, Lord? Naperdi ako subong paano kung mabalaan sa akon nga mga katauhan, akon mga neighbors, nga amuni ang natabu sa akon, nga loser ko subong. Ti ano ka ron? Remember, God will take care of His own reputation sa aton nga mga kabuhi. Do not think of those people who are surrounding us nga nagahambal sa mga negative things about sa isa lang ka-defeat sa aton nga mga kabuhi. Because the Lord has His own way, has His own way of taking care of His name. Nga hindi mahuyan ang iyangalan may aragin na siya yung nga pamaagi. Mahambal ka do kabudlay sang sininga sitwasyon, pero ang Diyos may ara nga pamaagi kung paano niya na i-reveal sa imo. Kaghalin sang una, nag-hold on gikita sa promises that God will help us, that God will lift His people up when they are down. Hindi bala? That God will lift up his people when they are down and god will brought all with, or will bring victory to those children who are defeated who are defeated so mga utod kun magabot ang ining kaperdihan sa aton mga kabuhi let's stop questioning god's character in our life let's stop focusing on this one defeat. And let's stop worrying about public opinion. Because what Joshua did after sang sina nga defeat sa iya kabuhi, Joshua did rise up. Joshua did rise up. And Joshua continues to lead his people to victory. So kita, ay hansubong nagapanumdom na kamo sa mga defeat sa inyo mga kabuhi. Remember this, we can rise up from defeat and win. Why? Because we have a resurrected and victorious Savior. Ipati ka mo na. Nakonquer ya ang grave. Which means, grabe, gid siya ka victorious. And that victory, wala lang nagpabilin sang time nga nabanhaw siya, kundi nagapadayon sa atong tagsa-tagsa ka mga kabuhi subong. Because what 1 Corinthians 15, 57 to 58, 
His victory is ours, so we must rise and serve. His victory is ours, so we must rise and serve. Don't be defeated because the Lord, just like Joshua, has given us the strength and the courage to face all these things sa aton nga mga kabuhi. Sabay nga pa tayo naton ina, nga ikabuhi sa matag adlaw. Right now, let's proceed sa aton nga mga prayer concerns. Isagid sa aton nga concern is sa February 1, that is uh, Saturday, is our centennial launching. Kaga amo man ina ang unveiling sa aton nga uh, coffee table book. Kaga tatanan nga mga naka-receive no sang inyo nga mga letters, yagin padala sa inyo. Kindly confirm your attendance to IV para nga maisip naton no kon pila nakabilog ang ma-attend sa sining aton nga uh, centennial launching. And also, pangamuyuan, tagid ang mga my part sa sining uh, time uh, for uh, our steering committee, kag sa aton man nga mga uh, katauhan nga magahatag sa ilang nga mga testimonies, and also mga challenge kag ang mag-present, gid, no? Don't miss this. May ara nga group nga ma-present sa history sa aton nga simbahan. So, I challenge you, uh, to attend no sang sining aton nga launching sa February 1. And also, let's pray for our church campaign, the 40 days of prayer. Kalawig pa sang aton nga mga simana nga tun-an naton ini. Kagabay pa nga sa subong nga time ang aton nga mga prayer life na strengthened gid tungod sang sining mga challenges sa aton every Sunday sa aton nga mga Sunday worship services. And also, let's uh, continue to pray for the bereaved uh, families. Uh, may ara necrological service ang uh, family Britannico, uh, Arib, and uh, Peñalver Valerosa. And let's continue to pray for healing sa kaya Manai Jerry. And uh, also, let's continue to pray for God's healing man sa kay Pastor Jack who is not feeling well right now, kadamudaan sang mga uh, nakalinyana, no, ng mga events. Pero importante, gid, nga maayo siya, no? Nga ayuhon, gid, siya sang Diyos. Kag si Pastor Third Man, who is not feeling well today. So, uh, kag ang inyong mga family members or sa inyong mga relatives, uh, let's pray, no? Nga sa gihapon, the Lord's protection and the Lord's healing will be upon us. Let's pray for uh, the BCC members nga mapuli from abroad uh, because uh, they will join the CPU alumni celebration ari na diri si Tita Morns and uh, pangamuyuan ta gid no ang safe travel and also ang program gid no sang Central Philippine University University sa sining grand alumni celebration as well as a global reunion uh, Everyone is excited to participate sa sining uh, big celebration sa university. But it is also good that we can pray for them, for all those committees nga naga prepare for this big event man sa Central Philippine University. So uh, after our prayer song, let's spend time sa aton nga pagpangamuyo. Maybe you can have your prayer partner or you can pray uh, individually. And let's request our uh, praise and worship team. They are from uh, the BCCSI family. Si Ma'am Shama, inikag si Ma'am uh, Eugene. No, nga. We praise the Lord for their life, that they are available. Sa mga time man yang aton praise team sa BCC, may mga araman sila nga mga important matters to do and not feeling well. So uh, let's sing our uh, prayer song and after which let's spend time in prayer.
Father in heaven, as we continue to come to you, we are in awe of your greatness in our lives. Because of your love, of your promises, of all the blessings that you have given to each of us. Thank you, Lord, for your goodness, for your faithfulness. Sa mga times nga nag-struggle kami, nabudlayan kami, we are at the lowest sa amon nga mga kabuhi. You are there. Nga nag-encourage sa amon to stand up and to look at you as our God who is in control of everything, who is the God, who is the source of all the strength. kinangla namon every day sa amon nga mga kabuhi. Lord, right now, we claim your healing upon our brothers and sisters who are sick. We claim your protection and even comfort sa tanan ginoo ng mga families nga nasubaan sa sining nga mga tinion. Kitaan mo ang ilang mga situations, nakitaan mo ginoong ilang mga needs, Nakitaan mo ang ilang mga hearts. Lord, we pray that you will continue to pour out your grace, your love sa ilang ino ang mga kabuhi. In this time, sa ilang nga mga ginabatsyag, batsyagan din nila nga wala mo sila ginapabayaan. Lord, even we pray that you will direct us sa madamot naman ng mga activities all throughout this week. Bless your people here and abroad. And even, Father God, sa amun man nga simbahan, for all its ministers and the whole congregation, ikaw gano'n mag-increase sa amun nga mga faith every day as we walk with you. And as we encounter you sa amon nga mga kabuhi, kabay sa gihapon nga makita namon ang imo ginoo nga mga plano sa amon nga mga kabuhi, ang imo nga will, ang mga opportunities where we can serve you. Lord, we surrender all our prayer concerns, our lives, and everything that will happen sa amon nga mga kabuhi. In Jesus' name we pray. Amen. As we sing our closing song, let us give our offering to the Lord. Let us all stand.
May the God of endurance and encouragement grant you to live in such harmony with one another, in accord with Christ Jesus, that together you may with one voice glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Good evening, everyone, and God bless us all. Let us sing our fellowship song, Halina at Sama Sama. Sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalapak ang iyong kamay, itaas at ikawan. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. 